سؤال من توني غانا سلام المسيح أبونا يقول الكتاب لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور هذه وصية الله لماذا يوجد تماثيل وصور؟ ممكن أن يزعج سؤال أحد لكن أرجو الإجابة وشكرا تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن ولا دهر الداهرين أمين أشكر السائل وهذا السؤال لا يزعجني إطلاقا وهو مألوف على مسمعي منذ صباي والكتاب المقدس ملآن بالآيات هذه التي تشير عن ضرب المنحوتات وأعيد على مسامعكم هذه الآية التي قرأها أيضا على مسمعنا يلي وراء الكاميرا الأخ وديع جريديني يلي هو عم يساعدني حقيقة لنشر كلمة الله بهذه الطريقة يقول الكتاب المقدس بحسب الخروج عشرين يقول لا تصنع لك منحوتا ولا صورة شيء مما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من أسفل ولا مما في المياه من تحت الأرض ولا تسجد لهن ولا تعبدهن وبأكد لكم أنه حتى من الناس اللي يعمجوا على كنيسنا الأرثوذكسية وعم يسمعوا الأديديس دائما هناك في الداخل تبعهم ربما هالسؤال يخضهم أنه نحن نعمل أيقونات والمواردة بيعملوا تمثيل وإلى آخره وأنه الكتاب المقدس بيقول يعني هي يبدو نحن عم نضل أو نحن نناقض كلمة الكتاب المقدس إطلاقا إطلاقا بس رح نفسرها بالطريقة اللازم أن تفهم على مسامعنا وأنا سأقرأ إليكم كمان آيات أخرى من الكتاب المقدس بيقول مثلا باللاويين 19 غيره لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة مسبوكة ما تعملوا يعني آلهة مسبوكة يعني تعمل تمثال ولا تصنعوا لكم هذا رح أخذ لكم أي ثالثة كمان من الكتاب المقدس بتقول لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تماثيل منحتات ونصبا لا تقيم لكم وحجرا مزخرفا لا تصنعوا في أرضكم لتسجدوا له وكل هذه الآيات بتقول أنه ما نعمل شيء من هذه مما في السماء ولا مما في الأرض أحبائي أنا احتلت عليكم هلأ وقد يكون المضل أو الإعلام الكثير الكثيف لحتى يضرب موضوع الأيقونات عم يستعمل هذه الآيات ذاتها وأنا أستعملها ذاتها ولكن يا أحبائي هذه شقف من الآية ولا مرة قريت لكم الآية كاملة صدقوني أن الآيات إنما تقول مثل ما هلأ رح أريها واسمعوني منيح لا تصنع لكم منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق ولا بالأرض من تحت ولا تسجد لهن من الماي والماي تحت الماي والأخري ولا تعبدهن ولكن هذه شقف من الآية لأن الآية بتكمل لأني أنا الرب إلهك إله غيور بالآية الثانية اللي قريت لكم إياها لا تلتفتوا إلى الأوثان ولا إلهة مسبوكة ولا تصنع لكم أنا الرب إلهكم لا تصنع لكم أوثان ولا منحتات ولا آخره لأني أنا الرب إلهكم هذه الآيات بكمالها إذا يبدو أن الثقل الأساسي بهذه الآيات هو الجزء الثاني من الآية وليس الجزء الأول من الآية لأنه من الطبيعي أن تعرفوا أن الشعب اليهودي كان يعيش بمحيط وثني ومهدد من أمم كثيرة وكانت تنتقل بالعدوى تلك التقاليد التي تعيشها الوثنية إلى اليهودية فكان على الكتاب المقدس أن يتابع تذكير الشعب اليهودي في كل مرة أنه ما تعبدوا تلك الآلهة المصنوعة بأيدي الناس لا مما في السماء من فوق يعني الكواكب والنجوم ولا يلي على الأرض البقر والتيران والمي والشمس والنار وإلى آخره ولا ما تحت البحر يلي تلك اللي يجيبوا مثلا صلدعون شكله يعبدوه ويرسموه ويعملوا له آلهة إذا كان الشعب اليهودي مذكر دائما أنه ما في عندك غير إله واحد بدك تعبد وكل تلك الأوثان بدك تحطمها وكان الشعب اليهودي الذين يخالفون هذه القاعدة كانوا يقاصصون حتى من القادة لدرجة أنه موسى وقت طلع على الجبل وجاب معه الوصايا العشرة وقت كان منفرد لوحده في الصلاة قال له طيب يا عمي مين بقول لهم أنت هذا الإله الواحد يلي نحن لازم نعبده لازم نكسر كل الأوثان الموجودة هناك قال له بتقول لألون أنا هو الذي أنا هو أو أنا الكائن الذي أنا الكائن أو أكون أنا 
من أكون هذه ترجمة لكلمة باللغة العبرية وأنا درست العبرية الحقيقة في الكتاب المقدس بالعهد القديم وقت كنت بالبرلمان بنسيتها هلا ولكن بنذكر كثير من هذه الآية اللي هي بتقول إيه هي إشار إيه هي يلي هذه إيه هي مأخوذة من فعل هيا هيا العبري وكلمة هيا باللغة العبرية يعني هي فيرب تو بي بالإنجليزي أي أم هو أي أم جو سوي يلي جو سوي اللي بدي أريد أقوله إذا إجا قال له مين كن قال له بتقول لهم أنا الكائن ما أعطى اسم تحديدا إنما أعطى هذه الصيغة بشكل اسم لكي يكون هو أنا الذي هو وحدي ما في إله آخر غيري فمشان هيك كان التشديد فإذا في العهد القديم على ضرب كل الأوثان والوثنيين لكي يعبد الإله الواحد وقبل أن أصل إلى العهد الجديد وإلى التفسير الكنسي لهذا الموضوع بدي أذكركم أيضا وأيضا بالعهد القديم أنه صحيح كان العهد القديم عم يحطم أوثان الأمم ولكن العهد القديم ذاته ملغى أبدا أدوات العبادة وإذا بدي روح أكثر فيني لقي لكم عدة أدوات عبادة كان الكتاب المقدس يملي على الشعب اليهودي صنعة رح أعطيكم مثل مثل وصايا العشرة على شو نقشت نقشت على حجارة وحط هذا موسى لهذه الوصايا العشرة وصار الناس يسجدوا قدام الشريعة الجديدة رح نروح لمكان أكثر أكيد بتتذكروا أنتوا أنه بالعهد القديم كان في شيء اسمه تابوت العهد وكثير منيح لازم تتذكروا بتابوت العهد أنه هذا تابوت العهد مصنوع من خشب وكان الشعب اليهودي يحملوا لتابوت العهد في كل محل وكان ينتصر بتابوت العهد اللي كان فيه لوحاء الوصايا وكان فيه عصا هارون التي أفرخت عصا هارون كان يسجدوا لها بتتذكروا كثير منيح أنه موسى ذاته أمر بأنه يعمل حية نحاسية والناس تجي تطلع على هذه الحية اللي هي من نحاس اللي هي مصنوعة من أيدي البشر ولم تكن محطمة ولا ملغية رح روح معكم أكثر من هيك إذا بتشوفوا مثلا هيكل سلامين لك في نصوص طويلة عريضة بالكتاب المقدس عم توصف كيف بدها تكون الزخرفة تبع الباب والزخرفة تبع المسبح والزخرفة تبع الكيروبيم وتبع الشيروبيم وإلى آخره وأمرهم أنه يعملوا مش بس بالعهد القديم انه يعملوا المذبح، امرهم انه يعملوا التماثيل تماثيل، امرهم يعملوا تماثيل للملائكه توضع على هذا تابوت العهد، وبدي روح اكثر من هيك، قال لهم انه يعملوا صور ومرسومات لعشر ابقار ويعملوها ايضا نحاسيه هذا بالملوك ثلاثه ثلاثه ملوك، وتماثيل اسود وتماثيل اخرى ومنقوشات اخرى، فاذا الموضوع هو مش الموضوع المنقوشات، الموضوع هو العباده لمن تكون. إذا أنت عم تعبد هذه الأوثان وقتها بتكون أنت وثني ولكن كل ما هو من أدوات للعبادة تساعدك في عبادة الإله الواحد الذي أنا إلهك ولا آخر سواي أنتم تغيروني بأمة أخرى تغيروني أنتم بالمعبودات أنا أغيركم بأمة أخرى إذا بدي لكم إيه إنه التركيز إذا على الإله الحي مشان هيك الأصنام كانت مرفوضة ولكن تلك التي قال عنها الكتاب المقدس لحد القديم والرموز التي استعملت بقيت موجودة إذا الأصنام هي مضروبة ولكن الرموز موجودة واللي قلت لكم إيه من منحوتات قال الكتاب المقدس كان يستعملها الشعب اليهودي وما كان عنده أي مشكل مشان هيك بدي لكم كتبت كلمة لحتى أريها مثل ما هي لأن الشعب لا يعبدها أو يكرمها لهذه الأواني لذاتها بالاستقلال عن علاقتها بالله الحي إذا الأدوات الكنسية التي تستعمل وتلك الرموز بالاستقلال على الله بتصير لازم تضرب هذا مثل ما عملت لكم تمام أنا بقراءتي للآيات أنه ما تعملوا لكم تمثال ووقفنا عند هون ما قلت لكم الجزء الثاني من الآية وكأنني أنا عم ركز فقط على ناحية وحدة فإذا التماثيل وكل ما يشير إلى عبادة غير الله هو مرفوض ولكن التماثيل وكل الأصنام التي كانت تستعمل كأدوات تذكيرية لعبادة الله كانت مقبولة فأي أمر أنت بتعزله عن الإله الحقيقي بيصير مرفوض وبيصير وسن ولكن أي أمر أنت تستغله من أجل عبادة الله هذا مذكى في العهد القديم زيته يلي منع تلك هل بدنا نوصل على العهد الجديد اللي هو الأهم بكثير سأضطر آسفا أن أوقف هذه الحلقة هنا وأتابع في شق آخر لكي لا أرهق السامع والرائي 
Amin.